el sábado estudiante un partido importante, sobre todo de cara a ese objetivo que es a ver si llegamos al octavo puesto para jugar la Copa del Rey. Mm -hmm. uh, very, very important game for us. Um especially after just losing to Madrid. Uh, we need this to get back to 500 and to keep, uh, to keep working to make the cup and uh, get position in the cup. Sí, es un partido muy importante y más tras la derrota ante el Real Madrid que queremos estar otra vez a 50% de victorias y derrotas y para llegar, como, como dice, al corte de, de la Copa del Rey que ahora mismo no, no, está, no está fácil. ¿Qué estudiantes les parece encontrar en un partido? ¿Qué team de uh, of estudiantes? ¿Qué tipo kind of game? I mean, they have a good team. Uh, they have good players. Um, you know, they're playing at home, which in, in the past couple of years they've been playing really well. Uh, so they're, they're fighting to make the cup as well. So they're going to play very tough, very hard. Um, and you know, I expect a tough game. That's cool. Sí, ellos tienen un buen equipo, buenos jugadores. Están luchando también por el objetivo de, de la Copa del Rey. O sea que será un partido muy duro, más ahí en su casa donde, donde se crecen. Después del problema que tuvo el año pasado, ¿es el mejor momento en el que está? ¿Es tu mejor momento? Maybe, maybe preseason, their first couple games were the best, but um, I'm still playing well. Uh, I feel, body feels great, I feel strong. Uh, and we're starting to win, so that, make, that makes it better. But uh, I'm looking forward to the next game. Y quizá en pretemporada está un poquito mejor. Eh, fue mi mejor momento, el primer partido de pretemporada, pero ahora me siento muy bien, me siento fuerte, bien físicamente. Y lo importante es que, que nos acompañe la victoria. Después de que el equipo empezara muy mal la liga, ¿crees que beneficio perjudica que el Gran Canaria descanse la última jornada? Es good or bad that we rest in the last uh, week for the before the cup. Uh, I'm not sure. Uh, I think it could go either way for us. Um, you know, we've been traveling a lot, we're playing a lot of games now, so I think a little bit of rest could really help us heal uh, and get back, get our team back to um, 100%. Um, but either way, we'll look at it as, you know, we'll be focused and ready for the next game, whether we're off or on. So I don't think it really makes that big of a difference. Y lo que, lo que sí nos beneficia es que jugar o no eh, la última jornada, no sé si nos beneficia o perjudica. Todavía queda mucho. Lo que sí, esta semana que no, no viajamos ni hacemos viajes largos, pues nos viene bien para recuperarnos y estar sanos para lo que viene por delante. Eh, la última vez que hubo 17 equipos, eh, la clasificación para la Copa fue con esta victoria. Quedan, en teoría del Gran Cara quedan cuatro, pueden ser cinco. Hay que jugar todavía con el Barça, con, con Basconia, más partidos fuera que en casa. ¿Cómo ve las posibilidades de entrar en la Copa? Do you see a chance to the cup? Uh, I mean, I think right now we have to focus more on ACB than Euro Cup, but, um, you know, first we have to win it as Estudiantes, and whether we play at home or away, uh, we have to be focused and prepared on what we do, uh, which we have to get better at defense, which is why we were winning early on. Uh, and aside from that, I think we have a good chance of making the cup. We have a very good team, and we just have to play the way we know how to play. Y tenemos que centrarnos primero en Estudiantes, y, y para seguir camino a la Copa, pues mejorar en defensa y, y hacer el juego que nosotros sabemos hacer, que, que eso es lo que nos llevará a entrar o no en ella, con las victorias que sea. Su llegada a Europa fue precisamente a través del estudiante. ¿Qué recuerdos tiene? Your memories of estudiante, your first team in Europe. Mm -hmm. Oh, no, I have good memories there. The city is good. The city is a great city. Uh, the club is a good club. There's a lot of people there. Um, and they have really good fan support. Uh, so, you know, it was always a good place to play and I like going back there. Y Madrid es una gran ciudad, eh, el club y una gran institución con muy buena gente ahí dentro que, que todavía guardo el recuerdo. La afición es, es espectacular, es excelente, así que eso son, son buenos recuerdos de mi estancia ahí. Hay un dato que le faltan, creo que tres triples para llegar a 250. Si eso es simplemente anecdótico o se lo toma de una manera especial y... ¿Qué triple recuerda, si es que recuerda alguno, así que fuera como más importante? Tres triples para llegar a 250. Y en tu tres, tienes una memoria memory. Creo que el tres que recuerdo en este momento es cuando jugamos dos años atrás, jugamos en Sevilla aquí, y estábamos down by two, one or two o algo así, con un par de segundos que quedaron, y luego... Uh, it was the go-ahead three that ended up winning the game, so that was most memorable.
Sí, el triple que, que más recuerdo de estos casi 250 es contra Sevilla aquí en casa, que vamos perdiendo de uno o dos puntos y, y mete el triple para ponernos por, por delante del marcado. ¿Ha habido contactos acá con Sabané para que se dejen ganar, que necesitamos mucho la victoria o algo? I spoke with staff, no, we need the win. <laughs> no, I haven't told him yet, I think he knows, uh, but when I see him uh, tomorrow, I'll be sure to mention it. Sí, creo que él ya lo sabe, que lo necesitamos, pero bueno, mañana se lo recordaré por si acaso. ¿Te sorprende el buen nivel que está dando Taz este, este año en estudiantes, a pesar de que el año pasado no contó con todos los minutos que todos pensábamos a priori? Mm -hmm. good level of Taz in the court. ¿Te sorprende este año? No, I mean, Taz, uh, he's, I mean, he's a good player. Um, he takes care of his body. Um, you can see physically he's strong. Um, but, I mean, we had, we had a lot of good guys last year as well. Um, So, and he played with the same coach this year that he did in Barcelona, so they um, have good connection and he knows what to expect from him. Sí, no me sorprende por un jugador que es un gran jugador, se cuida mucho, solo tienes que ver su, su físico, está fuerte, se, está muy bien físicamente y, y ahora con Salva Maldonado, pues es un entrenador que tenía en Badalona, así que tiene una conexión especial y, y quizá por eso está rindiendo también también. Telefónica es eh, la primera operadora de Europa y una de las cinco mejores del mundo. Ella le entregó el trofeo MVP con ocasión de la Supercopa. ¿Qué representó para, para usted este trofeo? Bueno, well, the most trophy that you receive in the Super Cup MVP trophy. Uh, you know, first of all, it meant a lot for to win the Supercopa, and then to be MVP really meant, um, I mean, just as much, especially everything that happened last year, and to come back as um, You know, at, at that level, uh, it took a lot of work, and uh, I'm thankful to all the people. But uh, to win that really, it meant a lot to me. Sí, ganarlo significó muchísimo para mí, más tras lo que pasé la temporada pasada, toda la gente que ha habido detrás apoyándome. Así que es un, un gran recuerdo, un gran hito para mí. Como jugador experto que eres y, y especialista, ¿cómo se para a Edwin Jackson? How do you stop Edwin Jackson? Uh, the way you stop any scorer, it's not just a one-on-one. -on -one You know, it's not just, you know, me and Sasha that have to stop him. It's, you know, the whole team, uh, just like if they had a five man, we all have to help him. Um, but he's a very good player. He's a good scorer. Uh, physically, he's very good. Um, and it's going to take a team effort to, to slow him down and stop him. Sí, Luis. Ya tenemos una defensa que no nos centramos en un jugador. Eh, ya tendremos que, que acoplarnos para, para pararle. No, no solo un trabajo una, de un jugador, será de cinco de todos los grupos. Así que ya trabajaremos en ello para, para que así sea. Para alguien que ha pasado malos momentos, ¿qué les diría a los que lo están pasando ahora, sobre todo cuando son niños? For the people that right now is mm, passing through a bad moment similar to you, mm -hmm. uh, what message you can say to them? Mm -hmm. uh, the the biggest thing that um, I took away from the whole experience was just uh, how much of a difference thinking positively can have an effect on you physically. Uh, Just having that mindset that it doesn't matter what I'm going through, that I can get through it and I can become better from it. Uh, you know, you, you wake up, you don't really have bad days. Um, so when, you know, I would lay there and I would have to have two nurses help me stand up. I, I wouldn't get down. I would say at least I'm standing up today. Uh, tomorrow I can take a step. Uh, you know, a week from now I can walk around the hallway. So just having that positive mentality goes a long way. Sí, le recomendaría que tuviera una eh, mentalidad positiva, aunque al principio sea bastante frustrante que físicamente no puedas hacer absolutamente nada. Yo necesitaba dos enfermeras para, para dar un paso, de siguiente sabía que iba a darlo, luego dos, pues que este tipo de cosas, pues que por qué no puedes dar algo positivo y, y que puedes salir más fuerte que forzado de, de ello, ¿no? tener esa mentalidad. Muy bien. Thank you very much. 